യുണീക്കോ നേജർ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് കേരള പേ പി എസ് സിയുടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സോ ഇതുവരെ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എച്ച് എസ് ടിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് എച്ച് എസ് ടിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൽ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് വർഷം ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ആദ്യം കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാമും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് കുറച്ച് ടൈം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു റാങ്ക് പൊസിഷനിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് സോ നമ്മൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് സിലബസ് കേരള പി എസ് സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന നടത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സിലബസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എക്സാമും അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ കോർ സബ്ജക്റ്റാണ് അത് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പാർട്ട് വൺ നമുക്കിവിടെ ഫിസിക്സ് ആണ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ രജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അതിൽ റിനേസൻസ് ഇൻ കേരള അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് പി എസ് സി നമ്മുടെ കോമൺ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പ്യുവർലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് സോ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാംസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പക്ഷേ എക്സാം നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണിത് ഒന്നാമത്തെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് അത് കർവലീനിയർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സർക്കുലാർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സ്വെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെക്ടർ ആൽജിബ്ര വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് മെട്രിസസ് കേലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഗാമ ബീറ്റ ഹാമിൽട്ടൺ ഹെർമേറ്റ് പോളിനോവിൽ ബസ്സൽ ലോഗറെ ലെജൻഡർ പോളിനോവിൽ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൽ അനലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ടൈലർ ആൻഡ് ലോറൻ സീരീസ് അതിന് പോൾസ് റെസിഡ്യൂ
സോ ഒട്ടും വൈകിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് പൊസിഷനിൽ എത്താം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് അതിലധികം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ന്യൂട്ടൺ സ്ലോസും ഡെഗ്രാജിനും ഹാമിൽട്ടോണിയനും അതുപോലെ തന്നെ കനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോയിസൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഹാമിൽട്ടൺ ജെക്കോവസ് തിയറി റിജിഡ് ബോഡി സ്മോൾ ഓസിഷൻ ഓസിലേഷൻ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ ലിനിയർ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് അതിൽ വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക് ഷോളിഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയ്സൺ ബെഗ് പിച്ചർ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം അത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സും ഹാമി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററും കൂടി രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടണലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിറാക്ക് നൊട്ടേഷനും ആംഗ്ലർ മൊമെൻ്റം അൾജിബ്ര അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടിപേഷൻ തിയറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനും വേരിയേഷൻ മെത്തേഡും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫെർമി ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഗോൾഡൻ റൂൾ എലമെൻ്ററി തിയറി ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പാർഷ്യൽ വേവ്സ് ബോൺ എക്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്ലൈൻ ഗോൾ ഗോഡൻ ഡിറാക്ക് ഇക്വേഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് സെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ സിലബസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമിലാരിറ്റി തോന്നി തോന്നും ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെട്രിസസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്യാറായി ഇനി നമ്മൾ വെക്ടർ എന്നുള്ള സ്റ്റാ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഇനിയും സെറ്റ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സെറ്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജാനുവരിയിലാണ് നയൻത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് സോ ആ ഒരു സെറ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇനി വരുന്ന ഏജ് ഔട്ടായി പോകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് സോ അവർക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് സെറ്റ് ആദ്യം ജനുവരിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് വിളിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സിലബസിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സും ആണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്കും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോസസ് ലോ ബയോട്ട് സവാസ് ബയോട്ട് സവാർഡ്സ് ലോ ആംബിയസ് തിയറും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാക്സുൽസ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഡയലക്ട്രിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സും റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് വേവ് ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതിൽ ഫേസ് ഫേസ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ കനോണിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾസ് പാർട്ടിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡയാമാഗ്നറ്റിസം പാരാമാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം അതൊക്കെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനും കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻസിഡ് മെറ്റർ ഫിസിക്സ് സോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വരുന്നുണ്ട് ജിമാൻ എഫക്ട് സ്റ്റാക്ക് എഫക്റ്റും അതുപോലെ എൽ എസും ജെ ജെ കപ്ലിങ്ങും റൊട്ടേ ഇലക്ട്രോണിക് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷൻ റാമൻ സ്പെക്ട്ര ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കുളും അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾസുമാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എൻ എം ആർ ഇ എസ് ആർ മോസർബർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും വരുന്നുണ്ട് ലേസർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കണ്ടൻസിഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ബ്രേവിസ് ലാറ്റിസ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസ് മോണോആറ്റോമിക്കും ഡയറ്റോമിക് ബേസിസുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഹോൾ എഫക്റ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു സൂപ
ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സും കൂടി ഇലക്ട്രോണിക് സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് നാനോ ടെക്നോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റലി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫുള്ള് റീൻസ് ക്വാണ്ടം കൺഫേൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്വാണ്ടം വെൽസ് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ നാനോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് നോൺ ലീനിയർ ഡയനാമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എനർജി സോഴ്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമുക്ക് എവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ബയോ എനർജിയൊക്കെ പിന്നെയുള്ളത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഹിക്സ് ബോസോണും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം കമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് പാർട്ട് ടൂവിലാണ് സോ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകരുത് സോ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ സെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടു നല്ല നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സും ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൽ റിസർച്ച് മീനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ റിസർച്ചിൻ്റെ എത്തിക്സ് അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന സിലബസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് റെഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലബസ് പാർട്ട് ത്രീയിലും പാർട്ട് ഫോറിലും വരുന്ന സിലബസ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു അതിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിലും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് റെനൈസൻസ് ഇൻ കേരള അതിൽ ടു ആർട്സ് ന്യൂ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്സ് ടു റീഫോം ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റീഫോം മൂവ്മെൻസും സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സോഷ്യ സോഷ്യൽ റിവോൾട്സ് റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനേഴ്സൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ വുമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനേഴ്സൻസ് അത് നമ്മളെ സാധാരണ പി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനേഴ്സൻസിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സും സോ ഇതിൽ കൂടാതെ ജനറൽ നോളജും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടി അവരൊരു പാർട്ടായിട്ട് പാർട്ട് ഫോറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടാതെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് പി എസ് സി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ നിന്നല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എബോ question from other topics prescribed for the educational qualification of the post may also appear in the question paper there is no undertaking that all the topics above may be covered in the question paper so ivide koduthirikkana syllabus illa ella questions um chodikkanam ennu yadaru orappam psc nalgittilla so aa or base illa questions ningal prepare cheythu kanyal ning answer hst physics nalla
ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്ക് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അവർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനും ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ അടുത്ത സെറ്റ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ആ എച്ച് എസ് ടി ഫിസിക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ